নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা চিচিংফা ক্লাসিক্সে আপনাদের স্বাগত কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালোই আছেন দীর্ঘ বিরতির পর আমরা আবার চলে এসেছি আমাদের নতুন গল্প নিয়ে নতুন বছরের নতুন চমক নিয়ে আজ আপনাদের জন্য চিচিংফা ক্লাসিক্সের বিশেষ নিবেদন আপনাদের অতি পরিচিত রিকু দাসের কলমে বোমকেশ বক্সি ফ্যান ফিকশন বোমকেশ ও দশানন বধ প্রতিবারের মতো এবার আবারও আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দিন আর গল্পটি ভালো লাগলে প্রচুর প্রচুর শেয়ার করুন নিজের বন্ধু বান্ধব এবং নিজের পরিচিত মহলের সাথে যাতে আমাদের পরিবার আরও সমৃদ্ধ হতে পারে আপনাদের সহযোগিতায় আমরা আজ এত দূর এসেছি আপনাদেরই হাত ধরে এবং আপনারা পাশে থাকলে আমরা আরও নতুন নতুন কাজ করার উৎসাহ পাই আমাদের এই পরিবারকে পাঁচ হাজারই পরিবারে পরিণত করার দায়িত্বটাও আপনাদের কাঁধেই দিলাম আমরা জানি খুব তাড়াতাড়ি আমাদের এই আবদারটাও আপনারা রাখবেন সো প্লিজ ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড স্টে উইথ আস আজ আংশিক গল্প পাঠে এবং বোমকেশের চরিত্রে আমি সৌভিক অজিতের চরিত্রে সায়ক শান্তির চরিত্রে পারমিতা রাখালবাবু সঞ্জু এছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে সুপ্রিয় নীলাদ্রি অর্পিতা সুনীতা এবং ঋত্বিকা শব্দ গ্রহণ এবং আবহ সৃষ্টি সুমিত পোস্টার ডিজাইন সন্তু কর্মকার তবে আর দেরি না করে শুরু করছি চিচিংফা ক্লাসিক্সের বিশেষ নিবেদন রিকু দাসের কলমে বোমকেশ ও দশানন বধ রাত তখন বেশ গভীর শহর ঘুমিয়ে পড়েছে কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে মাঝে মাঝে সেই নিস্তব্ধতাকে বিচ্ছিন্ন করে কানে আসছে শহরের গা ঘেঁষে ছুটে চলা স্টিম ইঞ্জিনের শব্দ আবারও সব কিছু চুপচাপ নিস্তব্ধ নির্বাক হঠাৎ কানে এলো এক নারী কণ্ঠের আর্তনাদ এবার চোখ পড়ল পাশের ডোবাটার দিকে হালকা আলোতে দেখা গেল এক মানব অবয়বকে সেই অবয়ব নিজের পোশাক ঠিক করতে করতে এগিয়ে চলেছে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা জিপ গাড়িটার দিকে গাড়িটার কাছে পৌঁছে সেই অবয়বটি একবার ঘুরে তাকাল সেই ডোবাটার দিকে তারপর গাড়িতে চেপে উল্টো রাস্তা ধরে চলে গেল আর দেখা গেল না তাকে এখন শুধু কানে আসে এক নারী কণ্ঠের গুঙ্গানির শব্দ আবারও ডোবাটার দিকে তাকাতেই দেখা গেল একটা নারী শরীর বয়স আন্দাজ চোদ্দ কি পনেরো বছর গায়ের রং শ্যামলা তার পরনে লজ্জা নিবারণের বস্ত্রটুকুও নেই শরীরের নানান স্থান কেটে গিয়ে তা থেকে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত কিছুক্ষণ সেইভাবেই পড়ে থাকার পর সে আস্তে আস্তে উঠে টলমল পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে সামনের পথটা ধরে বেশ কিছুটা যাবার পর সে মিলিয়ে যায় অন্ধকারের বুকে রাস্তায় পড়ে থাকে শুধুমাত্র তার রক্তে ভেজা পায়ের ছাপ আমি আর সত্যবতী ড্রয়িং রুমে বসে আছি এমন সময় বোমকেশ হন্ততন্ত হয়ে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করল পরনের পোশাকের বিভিন্ন জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে সারা শরীরে কাদা মাটি লাগা কপালের কিছুটা অংশ কেটে গিয়ে ক্ষতস্থান থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত বোমকেশের এহেন অবস্থা দেখে আমি ও সত্যবতী সোফা থেকে উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর সামনে সত্যবতী তৎক্ষণাৎ তার কাপড়ের খুঁট দিয়ে 
ব্যোমকেশের কপালের ক্ষতস্থানটা চেপে ধরল আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম কি হে ব্যোমকেশ তোমার এ অবস্থা হলো কি করে ব্যোমকেশ হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল আর বলো না অজিত বাজার থেকে ফেরার সময় একটা কুকুর আমাকে তাড়া করে আমি সেখান থেকে পালাতে গিয়েই পায়ে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যাই সেই কারণেই আমার এই অবস্থা আর কি আমি দেখলাম একটানা কথাগুলো বলার কারণে ব্যোমকেশ আরও হাঁপাতে শুরু করেছে আমি তৎক্ষণাৎ এক গ্লাস জল নিয়ে এসে ব্যোমকেশের হাতে দিতেই সে এক নিঃশ্বাসে সবটুকু জল গলায় ঠেলে খালি গ্লাসটা পাশের টেবিলে নামিয়ে রাখল আমি সত্যবতীকে বললাম বোঠান তুমি বরং ওকে ঘরে নিয়ে যাও আমার মনে হয় ওর এখন বিশ্রাম প্রয়োজন ব্যোমকেশের সাথে দেখা হলো সেই দুপুরবেলা খাবার টেবিলে আমি প্রশ্ন করলাম কি হে এখন কেমন আছো ব্যোমকেশ বলল এখন বেশ ভালোই বোধ করছি ভাইয়া তবে একটা বিষয় আমাকে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে বুঝলে কোন বিষয়ের কথা বলছো তুমি এই যে আমাদের সত্যান্যাসী যে কিনা বড় বড় অপরাধীদের ধরে আইনের হাতে তুলে দেয় তার কিনা একটা সামান্য কুকুরে ভয় বলে নাও বলে নাও এখন যত খুশি বলে নাও তোমার মুখের মাপের তালাটা নিয়ে আসি আগে তারপর দেখছি কত কথা তুমি বলতে পারো এই এই মুখের মাপের তালা আবার কি গো মুখের মাপের তালা আবার কি সত্যবতীকে দেখলাম আমার প্রশ্ন শুনে মুখ টিপে টিপে হাসছে ব্যোমকেশ বলল যখন এনে দেব তখনই বুঝতে পারবে ভায়া মুখের মাপের তালা কি জিনিস তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমি আর ব্যোমকেশ এসে দাঁড়ালাম ব্যালকানিতে আমার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে দিলাম ব্যোমকেশকে ব্যোমকেশ পরম যত্নে সিগারেটটা নিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করল আমিও একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতে সুখ টান দিতে থাকলাম তারপর সিগারেট শেষ করে দুজনেই ঘুমাতে চলে গেলাম ঘুম ভাঙল ব্যোমকেশের ডাকা ডাকিতে ঘুম চোখে বিছানা থেকে উঠতেই দেখি ব্যোমকেশ আমায় বলছে আরে অজিত এসে দেখো আরে এসো এসো দেখো কে এসেছে কে এসেছে ব্যোমকেশ বলল আরে অজিত তুমি এসেই দেখো না একবার আমি ড্রয়িং রুমে এসে দেখি পুলিশ কমিশনার রাখাল পোদ্দার এসেছেন আমি রাখালবাবুকে নমস্কার করে বললাম আরে রাখালবাবু যে তা কেমন আছেন রাখালবাবু বললেন এই চলছে কোনো রকমে আসুন বসুন এখানে ব্যোমকেশবাবু আজ আমি এখানে এসেছি একটা বিশেষ প্রয়োজনে কি ব্যাপার বলুন তো সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো আসলে গত দুদিন আগে একজন ভদ্রলোক খুন হয়েছেন ব্যোমকেশ কথাটা শুনে একটু মুচকি হেসে বলল খুন যাক আমি তো ভাবলাম এই দুনিয়া থেকে অপরাধ খুন এই সব শব্দগুলোই বিলুপ্ত হয়েছে যাকগে বলুন তো দেখি ব্যাপারখানা কি এমন সময় সত্যবতী চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল আমরা এক কাপ করে চা হাতে তুলে নিলাম সত্যবতীও বসলো আমাদের সাথে এই সময় রাখালবাবু চায়ের চুমুক দিতে দিতে বললেন গত দুদিন আগে বাগবাজারের কাছে একটা লাশ উদ্ধার করা হয় লাশ আচ্ছা মৃত ব্যক্তির পরিচয় কি জানা গিয়েছে আর তাছাড়া তাকে খুনটা করা হলোই বা কিভাবে মৃত ব্যক্তির নাম সুশান্ত ভট্টাচার্য নিবাস রাজা বাজারে আর খুনের পদ্ধতি যদি বলেন তবে সে এক অদ্ভুত বিষয় বঙ্কেশবাবু অদ্ভুত বিষয় কিরকম রাখালবাবু ঠোঁটে একটা হালকা হাসি রেখা টেনে বললেন রামায়ণে শ্রী রামচন্দ্র দশাননকে কিভাবে বধ করেছিলেন সেটা আশা করছি মনে আছে আপনার তার মানে 
হ্যাঁ তীর দিয়ে সুশান্তবাবু নাভিতে আঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়েছে তবে দুটো বিষয় আমাদের খুব ভাবিয়ে তুলছে কোন কোন বিষয় প্রথমত তীরের ফলাটি লোহা দিয়ে নির্মিত নয় তা নির্মাণ করা হয়েছে রূপা দিয়ে এবং দ্বিতীয়টি হল সুশান্তবাবুর মুখে একটা তীব্র উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট ছিল আচ্ছা সুশান্তবাবুর পরিবারে কে কে আছেন সুশান্তবাবু একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে ফলত তার বাড়িতে সদস্য সংখ্যা কম নয় তবে সুশান্তবাবুর স্ত্রী মিনতি দেবী আমাদের জানিয়েছেন তাদের পরিবারটা একান্নবর্তী হলেও তাদের একে অপরের সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না এর কারণ কি কিছু জানা গিয়েছে এমনটা হবার কারণ একটা স্বর্ণ নির্মিত ধনুর বান স্বর্ণ নির্মিত ধনুর বান সেটা তো খুব মূল্যবান মনে হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক বলেছেন অজিতবাবু আর একটা বিষয় সুশান্তবাবু ছিলেন ওনার দাদু সূর্যকান্তবাবুর বড় আদরের তাই সূর্যকান্তবাবু ওই স্বর্ণের ধনুর বানটি সুশান্তবাবুকে উপহার দিয়েছিলেন বর্তমানে এখন সেটা আছে সুশান্তবাবুর স্ত্রী মিনতি দেবীর কাছে তাহলে তো সুশান্তবাবুর বাড়ি একবার যেতেই হচ্ছে কি বলো অজিত হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক আছে তবে আজ বিকেলে না হয় চলে আসুন থানাতে সেখান থেকেই যাওয়া যাবে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব ঠিক আছে বাবু আজ তবে আসি এই বলে রাখালবাবু উঠে দাঁড়ালেন আরে এক্ষুনি চলে যাবেন রাখালবাবু আর একটু বসুন আর এক কাপ করে চা হয়ে যাক না না বাবু পরে একদিন আসব আজ হাতে একটু কাজ আছে যেতে হবে এই বলে রাখালবাবু চলে গেলেন আমি আবারও এসে বসলাম বোমকেশের পাশে বোমকেশ কালে হাত দিয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাব ছিল আমি তাকে বললাম তাহলে বোমকেশ এই কলিকালেতে দশানন বধের কি কারণ হতে পারে বলে তুমি মনে করছো বোমকেশ অন্য মনস্ক থাকার কারণে আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি সে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কিছু বললে অজিত আমি আবারও বললাম বলছি তোমার কি মনে হয় খুনটা কেন করা হয়েছে বোমকেশ বিষণ্ন মুখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল জানি না অজিত এখনও তেমন কিছুই বুঝতে পারছি না তারপর আমাদের মধ্যে আর তেমন কোনো কথা হয়নি বিকেল সাড়ে চারটের সময় রাখালবাবু আমাদের জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন আমরা তৈরি হয়েই বসেছিলাম দরজা দিয়ে বেরোতে বেরোতে বোমকে সত্যবতীকে বলল সত্য আমরা একটু বেরোচ্ছি ফিরতে রাত হবে এই বলে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম থানায় পৌঁছে সোজা ঢুকে গেলাম রাখালবাবুর কেবিনে রাখালবাবু হয়তো আমাদের পথচেই বসেছিলেন আমরা কেবিনের সামনে আসতেই তিনি সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বললেন বোমকেশ বলল চলুন রাখালবাবু শ্রীরামচন্দ্রের ধনুর বানটি একবার দেখে আসি হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চলুন তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম রাজা বাজারের উদ্দেশ্যে কিছুটা সময় পর গাড়িটা এসে দাঁড়ালো একটা বাড়ির সামনে বাড়ি না বলে এটাকে রাজবাড়ি বলা যায় প্রাসাদ সমান বাড়িটা জানান দিচ্ছে ভট্টাচার্য পরিবারের বৈভবের কথা সদর দরজা পার করে আমরা বাড়ির উঠানে গিয়ে দাঁড়ালাম বাড়িটির ওপর নিচে মিলিয়ে মোট এগারোটি ঘর তার মধ্যে একটি রান্নাঘর একটি বৈঠকখানা এছাড়া পাঁচটা ঘর ব্যবহার করা হয় বাকি ঘরগুলো তালা বন্ধই থাকে আশ্চর্য এটাই এত বড় বাড়িতে মানুষ থাকেন মাত্র ছজন সুশান্তবাবু স্ত্রী মেনুকা দেবী ওনার বাবা হরিনাথবাবু কাকা দেবনাথবাবু ও তাঁর স্ত্রী বর্ষা দেবী এছাড়াও বাড়ির কাজের মেয়ে শান্তি এবং দারোয়ান রঘুবীর রাখালবাবুকে দেখে একজন ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন তার বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে শরীরের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট 
তিনি আমাদের সামনে দাঁড়াতেই রাখালবাবু আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন হরিনাথবাবু ইনি হলেন বাবু আর ইনি অজিতবাবু আর বাবু ইনি হলেন সুশান্তবাবুর বাবা হরিনাথবাবু নমস্কার আসলে সুশান্তবাবুর খুনের বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে কিছু কথা ছিল আসুন আপনারা ভিতরে আসুন সকলকেই একটু ডেকে পাঠালে ভালো হতো আমি সকলের সাথে একটু কথা বলতে চাই হরিনাথবাবু কাজের মেয়ে শান্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেন শান্তি শান্তি কোথায় গেলি একবার এ ঘরে আয়তো একটু পরেই একটা বছর কুড়ির মেয়ে কাপড়ের আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল ডাকছিলেন কর্তা বাবা বাড়ির সকলকে একবার এ ঘরে আসতে বলবি বল থানা থেকে লোক এসেছে আর হ্যাঁ তুই আসার সময় তিন কাপ চা নিয়ে আসিস যা এখান থেকে আচ্ছা ঠিক আছে কর্তা বাবা এই বলে সে ঘরের বাইরে চলে গেল হরিনাথবাবু এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন এবার কাঠের আরাম কেদারায় বসতে বসতে বললেন কি থেকে যে কি হয়ে গেল কিছুই বসতে পারছি না একটা সামান্য ধনুকের জন্য নিত্য দিন অশান্তি হতো কিন্তু কখনো এটা ভাবিনি যে এর জন্য আমার ছেলেটাকে এই অসময় আমায় হারাতে হবে হরিনাথবাবু নিজের ধুতির খুঁটে চোখের জল মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিচের দিকে তাকালেন বেশ কিছুক্ষণ পর কাজের মেয়ে শান্তির সাথে ঘরে প্রবেশ করলেন একজন অল্প বয়সী তরুণী বয়স আন্দাজ পঁচিশ ছাব্বিশ হবে পরনে সাদা শাড়ি মাথার চুল উস্ক শুষ্ক চোখে ক্লান্তির ছাপ আমাদের সামনে চেয়ারটিতে সে বসতেই হরিনাথবাবু তার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন মেনো ইনি হলেন বোমকেশ বক্সি একজন সত্যার নেশি এবং ইনি হলেন অজিতবাবু আর বোমকেশবাবু মিনু হল আমার ছেলে মানে সুশান্তর স্ত্রী কত অঘ্রাণে ওদের বিয়ে দিয়েছিলাম আমি কিন্তু মায়ের আমার কপালটাই খারাপ আর কিছুই বলতে পারলেন না ভদ্রলোক একে একে সকলেই এসে বসলেন ঘরটির মধ্যে বোমকেশ বলল আপনারা দয়া করে একে একে আসুন তাহলে আমাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে একটু সুবিধা হয় কথাটা শুনেই সকলে বাইরে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে বসে রইলেন সুশান্তবাবু স্ত্রী মিনতি দেবী রাখালবাবু গিয়ে দাঁড়ালেন দরজার সামনে বোমকেশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল আচ্ছা মিনতি দেবী সুশান্তবাবু মারা যাওয়ার আগে আপনাকে কিছু কি জানিয়েছিলেন যেমন ধরুন তার খুব বিপদ বা তাকে কেউ খুন করতে চায় এমন কিছু কি বলেছিলেন মিনতি দেবী চোখে জল মুছতে মুছতে বললেন তেমন কিছু আমাকে জানায়নি কোনোদিন আর এই তো সবে মাত্র তিন মাস হলো আমাদের বিয়ে হয়েছে আমরা একে অপরকে ভালোবাসতাম সে কথা ওর বাবাকে জানাতেই তিনি আমাদের বিয়ে দেন সুশান্তবাবুর কি কোনো শত্রু ছিল এবারে কি ওর কম শত্রু ছিল ওর নিজের কাকাই তো কতবার ওকে খুনের হুমকি দিয়েছে শুধুমাত্র ওই ধনুকটার জন্য আচ্ছা আমার শেষ প্রশ্ন আপনার কি মনে হয় খুনটা কে করেছে সেটা যদি আমি জানতাম তবে হয়তো আরো আগেই সেই কথা পুলিশকে জানিয়ে দিতাম আচ্ছা আপনি এখন আসতে পারেন তবে আমি একটি বার ওই ধনুকটি দেখতে চাই মিনতি দেবী চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললেন ঠিক আছে ওপরের বা দিকের প্রথম ঘরটা আমার আপনার জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলে ওই ঘরে চলে আসবেন এই বলে মিনতি দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন সুশান্তবাবুর বাবা হরিনাথবাবু তিনি সামনে চেয়ারটিতে বসতেই বোমকেশ তাকে প্রশ্ন করল আচ্ছা আপনি বলেছিলেন ওই ধনুকের জন্য আপনার ভাই মানে দেবনাথবাবুর সাথে সুশান্তবাবুর কথা কাটাকাটি হতো আচ্ছা আপনার কি মনে হয় খুনটা কি দেবনাথবাবু করেছে বা কাউকে দিয়ে করিয়েছে 
ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় বোমকেশ বাবু ও সব করতে পারে দেবনাথ বাবুর কি কোনো সন্তান আছে হ্যাঁ ওর একটি ছেলে আছে তবে সে এখানে থাকে না এই তো আগের মাসের দশ তারিখে ছেলেকে পড়ালেখা করার জন্য আবার বিদেশে পাঠিয়েছে আচ্ছা দেবনাথ বাবু কি করেন দেবনাথ একজন বড় উকিলের কাছে কাজ করে নিজে উকিল হওয়ার ইচ্ছে ছিল ওর কিন্তু অল্প বয়সে খারাপ সঙ্গে পড়ে পড়াশোনা লাটে উঠিয়েছিল আচ্ছা আপনি এখন আসতে পারেন পরে এই বিষয়ে আপনার সাথে আলোচনা করব খুন আপনি একবার দেবনাথ বাবু ও তার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিন হরিনাথবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন দেবনাথবাবু ও তার স্ত্রী বর্ষা দেবী বোমকেশ দেবনাথবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল আচ্ছা দেবনাথবাবু আপনার ছেলে এখন কোথায় দেবনাথবাবু পাঁচখানি কণ্ঠে বললেন এসবের মধ্যে আমার ছেলেকে জড়ানোর কারণটা কি আমি তো সেটাই বুঝতে পারছি না কারণ আছে বলেই আপনাকে প্রশ্নটা করছি এখন সোজা সোজি উত্তরটা দিন আপনার ছেলে এখন কোথায় ও বেনারস গিয়েছে ওখানে ওর মাসির বাড়ি ওখানে থেকেই খোকা ওর বাকি পড়াশোনাটা করতে চায় উত্তরটা দিলেন দেবনাথ বাবু স্ত্রী বর্ষা দেবী আচ্ছা দেবনাথ বাবু আপনার সাথে সুশান্ত বাবুর সম্পর্ক কেমন ছিল একজন কাকার সাথে ভাইপোর যেমন সম্পর্ক থাকে ঠিক তেমনি যা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তার সোজাভাবে উত্তরটা দিন আপনার সাথে সুশান্তবাবুর সম্পর্ক কেমন ছিল এবার মনে হল বোমকেশের কণ্ঠস্বরে দেবনাথবাবু একটু ভয় পেয়েছেন তিনি ক্ষীণ স্বরে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন ভালো কিন্তু হরিনাথবাবু তো বলছিলেন আপনাদের মধ্যে নাকি প্রায় দিন কথা কাটাকাটি হতো দেখুন ছোটোখাটো অশান্তি তো সব সংসারেই হয় কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে কেউ কাউকে খুন করবে বোমকেশ আর কোনো প্রশ্ন করল না আমি ওনাদের উদ্দেশ্যে বললাম আপনারা এখন আসতে পারেন যদি আবার প্রয়োজন হয় আপনাদের ডেকে পাঠানো হবে ওনারা বেরিয়ে যেতেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল দারোয়ান রঘুবীর রঘুবীর কাশির লোক অনেকদিন বাংলায় থাকার কারণে একটু একটু বাংলা বলতে জানে বোমকেশ রঘুবীরকে প্রশ্ন করল তুমি এই বাড়িতে কত বছর কাজ করছো রঘুবীর এবার অর্ধেক বাংলা আর অর্ধেক হিন্দি মিশিয়ে উত্তর দিল আগে তা দাস সাল হবে আচ্ছা সুশান্তবাবু কেমন মানুষ ছিলেন বড় ভালো আদমি ছিলেন আমাদের ছোট বাবু আচ্ছা রঘুবীর তুমি এই সোনার ধনুকটা কোনোদিনও দেখেছ আমি প্রশ্ন করলাম আকে না হুজুর আমি ও সোনার ধনুর কাবি দেখি নাই শুনলাম ও জিনিস নাকি নকল পিতলের তৈরি আমি বোমকেশের দিকে তাকালাম দেখলাম তার ঠোঁটের কোণে একটা সরু হাসি খেলা করছে আমি আর কিছু বললাম না এবার রঘুবীর নিজে থেকেই বলা শুরু করল না হুজুর ও ধনুর খাঁটি সোনার আছে আর ওই ধনুরের দুই দিকে দুটো হীরে বসানো আছে তুমি যে বললে তুমি কোনোদিন ওটা দেখনি তাহলে তুমি এত কিছু জানলে কি করে আমি এই প্রশ্নটা করতেই রঘুবীর আমতা আমতা করে উত্তর দিল আগে হুজুর আমি ছোট কর্তার মুখে সব শুনেছিলাম ঠিক আছে তুমি এখন যাও রঘুবীর হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে চলে গেল এবার ঘরে প্রবেশ করল কাজের মেয়ে শান্তি আচ্ছা শান্তি এই রঘুবীর লোকটা কেমন আগে এমনিতে তো ভালো লোক কিন্তু 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 কি শান্তি আসলে ওর একটু হাত টানের স্বভাব রয়েছে চুরি হ্যাঁ আমি বেশ কয়েকবার ওকে দেখেছি বাজারের টাকা থেকে টাকা চুরি করতে আমি ছোট বাবুকেও এ কথা জানিয়েছিলাম কিন্তু ছোট বাবু ওকে কিছু না বলে আমাকে বকাবকি করতেন তাই আমি আর এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলিনি আচ্ছা বুঝলাম ঠিক আছে তুমি এখন আসতে পারো 
শান্তি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আমি বোমকেশকে প্রশ্ন করলাম বোমকেশ কিছু কি বুঝতে পারছ হুম বুঝতে তো অনেক কিছুই পারছি ভাইয়া যাই হোক চলো ধনুকটা একবার দেখে আসা যাক তারপর আমরা দোতলায় মিনতি দেবীর ঘরে গেলাম মিনতি দেবী তখন ঘরেই ছিলেন বোমকেশ ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় একটা টোকা দিল মিনতি দেবী ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দুজনকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন আরে আপনারা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ভিতরে আসুন আমরা ঘরের ভিতরে যেতেই মিনতি দেবী খাটের তলা থেকে একটা কাঠের সিন্দুক বার করলেন সিন্দুকটির ঢাকনা খুলতেই আমরা দেখলাম লাল ভেলভেটের কাপড়ে মোড়া একটা বস্তু সেই বস্তুর কাপড়টি সরিয়ে নিতেই যা দেখলাম তাতে আমাদের চক্ষু রীতিমতো চরক গাছ হয়ে গেল প্রায় তিন ফুট লম্বা একটা স্বর্ণ নির্মিত ধনুক ধনুকটির দুই প্রান্তে বড় বড় দুটি হিরে ধনুকটির ওজন হবে প্রায় তিরিশ কেজি বোমকেশ ধনুকটি হাতে তুলে ভালো করে দেখতে লাগল হঠাৎ সে বলে উঠল লুকিয়ে লুকিয়ে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই বর্ষা দেবী আপনি ভিতরে আসতে পারেন বোমকেশের এই কথা শুনেই আমরা পেছনে ঘুরে তাকালাম দেখলাম দরজার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন বর্ষা দেবী বোমকেশের কথা শুনে তিনি গুটি গুটি পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে এলেন আমি বর্ষা দেবীকে প্রশ্ন করলাম আপনি এখানে কি করছিলেন বর্ষা দেবী আমতা আমতা করে বললেন না মানে ইয়ে ওই মানে মিনতিকে ডাকতে এসেছিলাম হ্যাঁ 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 ডাকতে এসেছিলাম আমাকে ডাকতে এসেছিলেন কিন্তু কেন না মানে খাবার খাবার তৈরি হয়ে গেছে তাই তোমাকে ডাকতে এসেছিলাম মিনতি দেবী ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন বাবা তাও ভালো এই তিন মাসে আপনি প্রথমবার আমাকে ডাকতে এসেছেন তাও আবার খাওয়ার জন্য কিন্তু দুঃখিত আমার এখন খিদে নেই আপনি এখন আসতে পারেন বর্ষা দেবী চুপচাপ ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন মিনতি দেবী বোমকেশকে উদ্দেশ্য করে বলল দেখছেন দেখছেন তো বঙ্কেশবাবু এ বাড়িতে কাউকে বিশ্বাস নেই হয়তো ওরা সুযোগ পেলে আমাকেও খুন করবে আপনি চিন্তা করবেন না আমি দেখছি কি করা যায় এই বলে আমরা মিনতি দেবীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম রাখাল বাবু আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন আমাদের দেখতে পেয়ে তিনি বললেন চলুন বঙ্কেশবাবু এবার আমাদের বেরোতে হবে তারপর আমরা ভট্টাচার্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি গাড়িতে চেপে বোমকেশ রাখালবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল ওই রঘুবীর লোকটার উপর একটু নজর রাখবেন তো রাখালবাবু লোকটাকে আমার বিশেষ সুবিধার মনে হলো না রাখালবাবু আমাদের বোমকেশের হ্যারিসেন রোডের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন আমরা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতেই সত্যবতী রাগে গজগজ করে বলে উঠল সেই কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যারা এতক্ষণে বাবুদের বাড়ি ফেরার সময় হলো আহা সত্য তুমি মিছি মিছি রাগ করছো হ্যাঁ সেই তো আমি তো মিছি মিছি রাগ করি সব সময় আমি দেখলাম এই দাম্পত্য কলহের মধ্যে আমার না থাকাটাই উত্তম তাই আমি গুটি গুটি পায়ে আমার ঘরের দিকে চলে গেলাম রাতে খাবার টেবিলে এসে দেখি দুই কপত কপতিতে মনের আনন্দে গল্প করছে আমায় দেখে বোমকেশ বলল আরে এসো ভাইয়া এসো বসো এখানে আচ্ছা তোমরা বসো আমি খাবারটা নিয়ে আসি এই বলে সত্যবতী রান্নাঘরের দিকে চলে গেল আমি বোমকেশকে বললাম বাবা বোমকেশ এই জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিকে কি উপায় প্রশমিত করলে বোমকেশ এক গাল হেসে উত্তর দিল আরে এসব দাম্পত্য জীবনের মার প্যাঁচ ভায়া তুমি আর কি বুঝবে বিয়ে থা তো আর করলে না আমি দেখলাম আর কিছু না বলাটাই ভালো খামোখা বিপদ বাড়ি লাভ নেই পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল বোমকেশের হাঁক ডাক শুনে ঘুম চোখে বিছানা ছাড়তে ছাড়তে বোমকেশকে প্রশ্ন করলাম কি হয়েছে বোমকেশ এত সকালে আমাকে আর বলতে না দিয়ে বোমকেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল 
আরে তাড়াতাড়ি ওঠো অজিত আমাদের এক্ষুনি বেরোতে হবে যেতে হবে কোথায় ভট্টাচার্য বাড়িতে রঘুবীরকে কাল রাত থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আর তার সাথে ধনুকটিও গায়েব আমি তরাক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বললাম কি কি বলছো তুমি 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 একটু অপেক্ষা করো আমি এক্ষুনি আসছি এই বলে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চোখে মুখে একটু জল দিয়ে আর একটা পাঞ্জাবি গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ভট্টাচার্য বাড়িতে এসে দেখি রাখালবাবু আমাদের আগে এসে উপস্থিত তিনি আমাদেরকে দেখে সামনের দিকে এগিয়ে এসে বললেন আপনার সন্দেহটা এই ঠিক ছিল মুকেশবাবু ওই বেটার ছেলে রঘুবীরই এই কাজ করেছে সে তো বুঝলাম কিন্তু আচ্ছা মিনতি দেবীর ঘরটা কি একবার দেখা যায় হ্যাঁ অবশ্যই আসুন আমার সাথে মিনতি দেবীর ঘরের সামনে আসতেই বোমকেশ আমাদের হাতের ইশারায় বাইরে দাঁড়াতে বলে নিজে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর সে বেরিয়ে এসে রাখালবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল রাখালবাবু এই রঘুবীর লোকটা অতটা বোকা নয় যতটা আমরা ভেবেছিলাম আমাদের রঘুবীরকে খুঁজে বের করতেই হবে চিন্তা করবেন না বাবু। রঘুবীরকে আমি খুঁজে বার করবই তারপর সেখান থেকে আমরা বাড়ি ফিরে আসি বোমকেশ বাড়ি ফেরার পর থেকেই ঘরের দরজায় খিল তুলেছে সে যে কি করছে তা কেবল সেই বলতে পারবে দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে শুয়ে আছি এমন সময় ড্রয়িং রুমে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল তারপরেই কানে ভেসে এলো একটা ভারী পায়ে হেঁটে যাওয়ার শব্দ ফোনের রিসিভারটা তুলতেই বুঝলাম এটা বোমকেশ ছাড়া আর কেউ নয় কিছুক্ষণ পর বোমকেশ আমার ঘরে এসে বলল এই অজিত চলো চলো এক্ষুনি একবার বেরোতে হবে কোথায় রাখালবাবু ফোন করেছিলেন নদীর ধারে নাকি রঘুবীরের লাশ পাওয়া গিয়েছে কথাটা শুনে আমি রীতিমতো হতবাক হয়ে পড়লাম তাই বিনা বাক্য ব্যয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি ইতিমধ্যে পুলিশ এসে গেছে কিন্তু রাখালবাবুকে কোথাও দেখতে পেলাম না ইন্সপেক্টর রণজিৎ অধিকারী আমাদের দেখতে পেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন বোমকেশটাকে প্রশ্ন করল রাখালবাবু কি আসেননি না আসলে স্যার একটা বিশেষ কাজে বেরিয়েছিলেন আর তারই মধ্যে আমরা এই খবরটা পাই আমরা স্যারকে ইনফর্ম করেছি স্যার আছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই লাশটা প্রথম কে দেখেছিল ওই যে উনি প্রথম লাশটা দেখে আমাদের খবর দিয়েছিলেন বডিটা কি পোস্টমর্টমের জন্য পাঠানো হয়েছে না এখনও পাঠানো হয়নি স্যার এলে তারপর পাঠানো হবে আচ্ছা বডিটা কি একবার দেখা যায় হ্যাঁ অবশ্যই আসুন আমার সাথে তারপর রণজিৎবাবু আমাদের নিয়ে এলেন রঘুবীরের লাশটির সামনে মৃতদেহের চারিদিকে জমাট ভেঁধে আছে চাপ চাপ রক্ত রঘুবীরের নিথর প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে মাটির ওপর কেউ নিখুঁতভাবে তার নাভিতে তীর বিদ্ধ করে তাকে খুন করেছে কিন্তু কেন বোমকেশ রঘুবীরের মৃতদেহটার দিকে আরেকটু এগিয়ে গেল বেশ কিছুটা সময় নিয়ে সে রঘুবীরের মৃতদেহটা ভালো করে দেখে তারপর উঠে দাঁড়ালো কি বোমকেশবাবু কি বুঝছেন এই সময় একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো আমাদের ঠিক পেছন দিক থেকে পিছনে ঘুরে তাকাতেই দেখলাম দাঁড়িয়ে আছেন পুলিশ কমিশনার রাখালবাবু তিনিই প্রশ্নটি করেছিলেন না রাখালবাবু এখনো পর্যন্ত তেমন কিছু বুঝতে পারলাম না তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে পড়ার ভঙ্গিতে বোমকেশ বলল আচ্ছা রঘুবীর যে খুন হয়েছে সেই খবরটা কি ভট্টাচার্য বাড়িতে কেউ জানে না এখনো তাদের এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি তবে কেন বলুন তো রাখালবাবু রঘুবীর যে মারা গিয়েছে এই খবরটা যেন ভট্টাচার্য বাড়িতে কেউ না জানতে পারে রাখালবাবু সরু চাউনিতে বোমকেশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন কেন বলুন তো সব বলব ঠিক সময় এলে সব কিছু আপনাকে খুলে বলব শুধু এখন আপনি এইটুকু লক্ষ্য রাখবেন যেন কোনোভাবেই রঘুবীরের মৃত্যুর খবরটা ভট্টাচার্য বাড়িতে কেউ না জানতে পারে
তারপর আমরা সেখান থেকে চলে আসছিলাম হঠাৎ বোমকেশ শটান পেছনে ঘুরে মৃতদেহটার দেখে এগিয়ে গেল রাখালবাবু তাকে দেখে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই বোমকেশ বলল রাখালবাবু আপনি রঘুবীরের হাতের মুঠোটা একটু খুলে দেখুন তো আমার মনে হয় ওর হাতের মুঠোয় কিছু একটা রয়েছে রাখালবাবু রঘুবীরের হাতের মুঠোটা খুলতেই দেখা গেল তার হাতের মধ্যে রয়েছে একটা কানের দুল আমি দুলটা হাতে নিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেখতেই চিনতে পারলাম এর মালিককে অস্ফুট স্বরে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা নাম মিনতি দেবী দুলটা হাতে নিয়ে বোমকেশের দিকে তাকাতেই দেখলাম ওর মুখে ফুটে উঠেছে একটা রহস্যময় হাসি ওর হাসির কারণ যে এই দুলটাই সেটা বোঝার জন্য বেশি বেগ পেতে হলো না রাখালবাবু বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করলেন তার মানে এই খুনগুলো মিনতি দেবী রাখালবাবু একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন আমাদের চোখ যা দেখে তা সব ক্ষেত্রে সত্য না হতে পারে এখন আর সময় নষ্ট করাটা ঠিক হবে না চলুন আমাদের এক্ষুনি একবার ভট্টাচার্য বাড়িতে যেতে হবে রাখালবাবু আর বাক্য ব্যয় না করে তার জীব নিয়ে চললেন ভট্টাচার্য বাড়ির উদ্দেশ্যে আমাদের সঙ্গে নিয়ে ভট্টাচার্য বাড়িতে পৌঁছেই বোমকেশ বাড়ির সকলকে একত্রিত করে সকলের উদ্দেশ্যে বলল আপনারা এটা জেনে খুশি হবেন যে রঘুবীরকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে কিন্তু কে বা কারা তাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল আমরা তাকে অর্ধ মৃত অবস্থায় খুঁজে পাই বর্তমানে সে একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় রয়েছে এবং ডাক্তাররা আমাদের জানিয়েছেন রঘুবীর খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে এবং আমরাও সেই আসল খুনিকে ধরতে পারব তবে আমরা চাই আপনাদের ঘরগুলি আর একবার তল্লাশি করে দেখতে কারণ আমাদের মতে রঘুবীর ওই ধনুকটা চুরি করেনি আমাদের ঘর তল্লাশি করবেন কেন আপনার কি মনে হয় আমরা চুরি করেছি আমি তো একবারও বলিনি যে চুরিটা আপনি করেছেন তাহলে আমাদের ঘর তল্লাশির কারণটা কি সেটা না হয় সঠিক সময় আসলেই বলব তারপর আর কোনো কথা না বলে বোমকেশ একের পর এক ঘর তল্লাশি করতে থাকল আমি আর রাখালবাবু সকলের সাথে বৈঠকখানায় বসেছিলাম কিছুক্ষণ পর বোমকেশ আমাদের কাছে এসে বলল চলো আমার যা দেখার ছিল তা দেখা হয়ে গেছে এবার আমাদের যেতে হবে রাখালবাবু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন বোমকেশের চোখের ইশারায় তিনি চুপ করে গেলেন আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েই আসছিলাম এমন সময় দেবনাথবাবুর স্ত্রী বর্ষা দেবী আমাদের উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলেন আচ্ছা রঘুবীরকে কোন হাসপাতালে রাখা হয়েছে বোমকেশ হয়তো এই প্রশ্নটারই অপেক্ষা করছিল সে এক ঝটকায় পেছনে ঘুরে পাল্টা প্রশ্ন করল সেটা জেনে আপনি কি করবেন না এমনি জানতে চাইলাম সে জীবিত আছে এই খবরটা শুনে যদি খুনি আবারও তাকে মারার চেষ্টা করে আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন বর্ষা দেবী রঘুবীরের কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না তাও আপনাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য জানিয়ে রাখি রঘুবীরকে মেন্স হসপিটালে ভর্তি রাখা হয়েছে তারপর আর বোমকে সেখানে দাঁড়ায়নি সটান বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসল ওর পিছু পিছু আমিও রাখালবাবু বেরিয়ে এলাম গাড়িতে বসতেই রাখালবাবু গাড়িটা স্টার্ট দিলেন গাড়ির জানত শব্দ করে ছুটতে আরম্ভ করল আমি কৌতূহলী দৃষ্টিতে বোমকেশের দিকে তাকিয়ে আছি সেটা বুঝতে পেরেই বোমকেশ আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল কি ভায়া কি দেখছো ওইভাবে এই তোমার মদ্যপটা কি বলতো এর উত্তরে বোমকেশ শুধুমাত্র একটা রহস্যময় হাসি হাসল আমি বুঝলাম ও আমাকে এখন আর কিছুই বলবে না এই বোমকেশের একটা বদ অভ্যেস চিরকাল আমাকে অন্ধকারে রেখে নিজে সত্য উদ্ঘাটন করবে রাখালবাবু আমাদের হ্যারিসন রোডের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে চলেই যাচ্ছিলেন এমন সময় বোমকেশ বলল রাখালবাবু আজ রাতেই কিন্তু রাবণ বদ রহস্য উদ্ঘাটন হবে তাই দেরি করবেন না দেরি করলেই বিপদ 
রাখালবাবু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন আমরা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতেই সত্যবতী আমাদের দেখে বলল এত এতক্ষণে তোমাদের আসার সময় হলো আচ্ছা তোমরা কি মনে করেছ বলো তো এটা বাড়ি নাকি হোটেল আহ সত্য আমার কথাটা তো শোনো কি শুনবো আমি বোমকেশ সত্যবতীর হাত দুটো ধরে তাকে সোফাতে বসিয়ে নিজে তার পাশে বসল আরে আমি ভাবছিলাম কি এইবার তো গরমটা বেশ পড়েছে তার উপর অনেক দিন হলো আমরা কোথাও ঘুরতেও যাইনি তাই বলছি কি চলো না আমরা সকলে মিলে সিমলা থেকে ঘুরে আসি সে আমি না হয় কালি গিয়ে টিকিট কেটে আসব সত্যবতী তো এ কথা শুনে মোহা খুশি এদিকে আমি অবাক নয়নে বোমকেশের দিকে তাকিয়ে আছি সত্যবতী আনন্দে আত্মহারা হয়ে বোমকেশের হাত দুটো ধরে সোহাগি গলায় বলল এই তুমি সত্যি বলছ আমরা সত্যি ঘুরতে যাব হ্যাঁ গো সত্য আমরা সত্যিই ঘুরতে যাব কিন্তু দেখো অজিত বলছে ও নাকি যাবে না আমাদের সাথে আমি কত করে ওকে রাজি করানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু ও আমার কোনো কথাই শুনছে না বোমকেশের কথা শুনে আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম আমি আবার কখন ঘুরতে যাব না বললাম সত্যবতী কপট রাগ দেখিয়ে বলল তুমি যাবে না তো আমাদের সাথে ঠাকুর বউ আমি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললাম আচ্ছা যাব সত্যবতী আমার কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল এই তো ঠাকুর বউ রাজীব আচ্ছা আমরা কবে বেরোব এই তো পরশু দিন আচ্ছা সত্য আজ রাতে আমাদের একটু বেরোতে হবে বুঝলে কোথায় যাবে জাল পেতে এসেছি সত্য এবার জালটা তুলে দেখতে হবে না জালে কি মাছ পড়ল আমি বোমকেশকে প্রশ্ন করলাম আচ্ছা একটা বিষয়ে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমাদের হাতে তো মিনতি দেবীর বিরুদ্ধে সকল তথ্য প্রমাণ রয়েছে তাহলে আমরা কেন মিনতি দেবীকে গ্রেপ্তার করছি না আমাকে আর বলতে না দিয়েই বোমকেশ বলল কারণ খুনটা মিনতি দেবী করেননি কথাটা শুনে আমার আর বিস্ময়ের শেষ থাকল না বোমকেশ বলে কি খুনটা মিনতি দেবী করেননি তবে কি করেছে আমি জানি বোমকেশ আমাকে এখন আর কিছুই বলবে না তাই এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা সময় তখন মাঝ রাত আকাশে এক ফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে চারিদিকে পরিবেশ থমথমে মেন্স হসপিটালের দারোয়ান দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ছিম উঠছে ডাক্তার ও নার্সরা একটু আরাম করার জন্য রেস্টরুমে গিয়েছেন ঠিক এমন সময় সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে একজন চাদর গায়ে পা টিপে টিপে প্রবেশ করল হসপিটালে এই দিকে রুম নম্বর তেইশের বেডে শুয়ে আছে একটি মানুষ তবে সেটা যে কে বোঝা যাচ্ছে না মানুষটির পা থেকে মাথা অবধি চাদর দিয়ে ঢাকা রুমের দরজার সামনে দুজন হাবিলদার চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে সেই অজ্ঞাত আততাই এক একে হাবিলদারদের দিকে এগিয়ে গেল তাদের নাকের সামনে একটা সাদা রুমাল ধরতেই তারা দুজন অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ঠিক তখনই আততাইর হাতে থাকা কাঁচের চুরিগুলো আমাদের চোখে পড়ল মানে আততাই একজন মহিলা আস্তে আস্তে সেই আততাই পা টিপে টিপে রুমে প্রবেশ করতেই চাদরের ভিতর থেকে তার হাতে উঠে এলো একটা তীর আততাইটি রাগে দাঁতে একটা কটমট শব্দ করে সজরে তীরটা গেঁথে দিল বিছানায় শুয়ে থাকা ব্যক্তির নাভি লক্ষ্য করে সেই নারীটির মুখে ফুটে উঠল একটা কুটিল হাসি এবার সেই নারীটি বিছানায় শুয়ে থাকা ব্যক্তিটির মুখের চাদরটা তুলতেই হয়ে দুপা পিছিয়ে গেল এ কি এটা তো কোনো মানুষ নয় এটা একটা পুতুল এটা যে একটা ফাঁদ সেটা বুঝতে পেরে নারীটি পেছনে ঘুরে পালাতে গেল ঠিক এমন সময় পর্দার আড়াল থেকে রাখালবাবু তার পিস্তলটি শক্ত করে ধরে বাইরে বেরিয়ে এলেন নারীটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন না না পালানোর চেষ্টা একদম করবেন না 
তাহলে কিন্তু আমি গুলি চালাতে বাধ্য হব এবার আমি ও বোমকেশ দুজনেই দরজার আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম পালানোর চেষ্টাও করবেন না শান্তি দেবী শান্তি নামটা শুনতেই আমি অবাক নয়নে বোমকেশের দিকে তাকালাম বোমকেশ চোখের ইশারায় আমাকে বুঝিয়ে দিল যে আমি যেটা ভাবছি সেটাই সঠিক তার মানে শান্তি খুনগুলো করেছে কিন্তু কেন শুধুমাত্র সোনার ধনকটির জন্য এক মনে এইসব ভাবছি হঠাৎ আমার সম্বিত ফিরল একটা নারী কণ্ঠের তীব্র চিৎকারে সামনের দিকে তাকাতেই আমি চমকে উঠে দুপা পিছিয়ে নিলাম শান্তি কখন যেন একটা ধারালো ছুরি বের করে তার নিজের গলার নড়ি কেটে ফেলেছে সেই ক্ষত স্থান থেকে ক্রমাগত নির্গত হচ্ছে গরম তাজা রক্ত তারপর কয়েক সেকেন্ডের অপেক্ষা শান্তির দেহটা ছটপট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল সারা ঘর ভেসে যাচ্ছে রক্তে আমি কিং কর্তব্য বিমূরর মতো দাঁড়িয়ে দেখছি সেই দৃশ্য পরের দিন সকালে ড্রয়িং রুমে বসে আছি বোমকেশ সিগারেটে টান দিতে দিতে আমার পাশে এসে বসল আমি ওর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাতেই সে বলল কি ভায়া কিছু বলবে বলে মনে হচ্ছে আচ্ছা তুমি কি করে বুঝলে যে খুনগুলো শান্তি করেছে প্রথমে স্বাভাবিকভাবে আমি মিনতি দেবীকেই সন্দেহ করেছিলাম কারণ মিনতি দেবীর ঘর তল্লাশি করার সময় আমি একটি চিরকুট পাই কি লেখা ছিল তাতে দেবীর অকাল বোধনে হবে পাপের নিধন হ্যাঁ অজিত এটাই লেখা ছিল ওই চিরকুটটিতে কিন্তু তুমি কি করে জানলে ওই চিরকুটটিতে কি লেখা আছে হো মা জানবো না ও তো আজ সকালে আমাকে বলছিল আমি আবারও বোমকেশকে প্রশ্ন করলাম আচ্ছা তুমি কি করে জানলে যে খুনগুলো শান্তি করেছে খুব সহজ আরে আমায় তো একটু বুঝিয়ে বলো রঘুবীরের হাত থেকে যে কানের দুলটি পাওয়া গিয়েছিল তাতে রক্ত লেগেছিল তার মানে আততায়ের সাথে রঘুবীরের একটা ধস্তাধস্তি বা হাতাহাতি হয়েছিল আর সেই কারণেই আততায়ের কানের দুল রঘুবীরের হাতে চলে আসে কিন্তু এর সাথে শান্তির খুনগুলো করার কি সম্পর্ক আছে 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 অজিত গভীর সম্পর্ক আছে আগে পুরো কথাটা শোনো কানের দুলটিতে রক্ত দেখেই আমি বুঝতে পারি আততায়ের কান থেকে সেটা টিনে খোলা হয়েছে তাই আততায়ের কানে নিশ্চয়ই ক্ষত সৃষ্টি হবে তুমি হয়তো খেয়াল করনি মিনতি দেবীর কানে কিন্তু কোনো ক্ষত ছিল না উল্টে শান্তি দেবীর কানের লতিতে ক্ষত দেখেই আমি সম্পূর্ণ বিষয়টা বুঝতে পারি হয়তো মিনতি দেবী শান্তির ওপর কোনো কারণে খুশি হয়ে ওকে কানের দুলটা উপহার দিয়েছিল বুঝতেই পারছো বড় লোকদের ব্যাপার পরে অবশ্য এই ডায়েরিটা পড়ে আমার সন্দেহটাই যে ঠিক তা আমি বুঝতে পারি এই বলে বোমকেশ একটা ডায়েরি আমাকে দেখালো আমি আবারও প্রশ্ন করলাম কিন্তু শান্তি সুশান্তবাবুকে খুনি বা কেন করতে গেল প্রতিশোধ স্পৃহা অজিত প্রতিশোধ স্পৃহা আমি অবাক চোখে বোমকেশের দিকে তাকিয়ে বললাম প্রতিশোধ স্পৃহা কিন্তু আমাকে আর বলতে না দিয়ে বোমকেশ বলল এটা পড়ে দেখো অজিত আশা করি সব বুঝতে পারবে এই বলে সে ডায়েরিটা আমার দিকে এগিয়ে দিল আমি ডায়েরিটা খুলে দেখলাম তার সব পৃষ্ঠাই খালি শুধু একটা মাত্র পৃষ্ঠায় লেখা আছে কিছু কথা আমি আমার মতো করেই সেটা লিখছি সেই ডায়েরিতে যা লেখা ছিল দিনটা ছিল রবিবার আন্দাজ রাত বারোটা হবে বাইরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে কানে আসছে মায়ের শরীরটা সন্ধ্যা থেকেই বেশ খারাপ বাড়িতে আমি আর মা ছাড়া আর কেউ নেই বাবা মারা গিয়েছেন বছর তিনেক আগে 
বাবা সরকারি চাকরি করতেন তিনি মারা যাবার পর পেনশনের টাকা দিয়ে আমাদের কোনো মতে চলে যায় রাতে হঠাৎ মায়ের শরীর খুব খারাপ হয়ে যায় আমি কি করব কিছু বুঝতে না পেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি রাস্তায় বেরোতেই বৃষ্টির কারণে আমার সারা শরীর ভিজে যায় আমি ছুটতে থাকি হাসপাতালের উদ্দেশ্যে আমাদের বাড়িটা একটু নিরিবিলিতে হবার কারণে আমাদের বাড়ির আশেপাশে আর কোনো বাড়ি ছিল না আর টেলিফোন সেটা আমাদের পক্ষে ছিল বহু মূল্যবান এক বস্তু বেশ কিছুটা আসার পর হঠাৎ আমার মাথায় একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব হলো কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি জ্ঞান হারালাম যখন আমার জ্ঞান ফিরল তখন আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম একটি ডোবার মধ্যে আমার শরীরে এক টুকরো কাপড়ও নেই আমি সম্পূর্ণ রূপে নগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছি দু হাত দিয়ে আমি নিজের শরীর ঢাকার বৃথার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সামনের দিকে আমার থেকে হাত পাচেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুরুষ সে লোলুপ দৃষ্টিতে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে আমি আমার এই অবস্থার কারণ ও এর পরিণতি বুঝতে পেরে ভয়ে ডুকরে কেঁদে উঠি সেই পুরুষটির দিকে হাত জড়ো করে অনুরোধ করলাম দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন আমার মায়ের শরীরের অবস্থা ভালো না এখনই ওনাকে হাসপাতালে না নিয়ে গেলে উনি মারা যাবেন ভগবানের দোহাই আমাকে আপনি ছেড়ে দিন আমার এই কথাগুলো হয়তো তার কান অবধি পৌঁছলই না সে ধীর পদক্ষেপে আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকল আমার শরীর পরবর্তী পরিণতির কথা চিন্তা করে ঠান্ডা হয়ে আসতে লাগল সেই নরপশু আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আমি ভয়ে দুঃখে যন্ত্রণায় ডুকরে কেঁদে উঠলাম কিন্তু সেই নরপশু আমার ওন্নাটা দিয়ে আমার মুখ ও হাত বেঁধে দিল বেশ কিছুক্ষণ পর সেই নরপশু শরীরের জ্বালা মিটিয়ে আমাকে সেখানেই ফেলে রেখে উল্টো রাস্তা ধরে চলে গেল কিছুক্ষণ ওই অবস্থায় সেখানেই পড়েছিলাম তারপর আমি কোনো মতে আমার ক্ষত বিক্ষত শরীর নিয়ে টলমল পায়ে বাড়ির দিকে যেতে থাকলাম বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখলাম বিছানায় পড়ে রয়েছে আমার মায়ের মৃতদেহ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে লড়তে কখন জানি ক্লান্ত হয়ে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে সেই দিনই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যার জন্য আমি আমার সব কিছু হারিয়েছি তাকে আমি ছাড়ব না একদিন রাস্তার ধারে বসেছিলাম এমন সময় সেই নরপশুটাকে দেখতে পেয়ে তার পিছুনি তারপর তার হাতে পায়ে ধরে এ বাড়িতে কাজে ঢুকি সেই পিসাজটা সেই রাতে মদের নেশায় বিভোর থাকার কারণে আমাকে ভালো করে দেখতে পায়নি আর অন্ধকারে আমার মুখের ওপর ওড়না চাপা দেওয়ার কারণে আমার মুখটা মনে থাকার সম্ভাবনা নেহাতি নগণ্য মাঝখানে সময়ও পেরিয়েছে অনেকটা তাই আমাকে চিনতে পারার কোনো প্রশ্নই আসে না আস্তে আস্তে সকলের মন জয় করে বিশ্বাস অর্জন করতে থাকি আমি তারপর সুযোগ বুঝে ওই পশুটাকে হত্যা করে নিজের প্রতিশোধ নিয়েছি আমি প্রতিশোধ
আমার অজান্তেই আমার চোখ দিয়ে দুফোটা জল বেরিয়ে এলো আমি অশ্বসিক্ত নয়নে বঙ্কেশের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু রঘুবীর অপরাধীকে যে সাহায্য করে বা তার অপরাধ জেনেও যে চুপ করে থাকে সেও তো অপরাধী কথায় আছে না অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে তৃণ সমদহে রঘুবীর সবটাই জানত কিন্তু কাউকে কিচ্ছুটি বলেনি কিন্তু শান্তি মিনতি দেবীকে ফাঁসানোর কারণটা কি সেটার অনেক রকম কারণ হতে পারে তবে আমার মনে হয় মিনতি দেবী যে সুশান্তবাবুর স্ত্রী এটাই এক্ষেত্রে সব থেকে বড় কারণ আমি আর প্রশ্ন করতে পারলাম না চুপচাপ চলে এলাম নিজের ঘরে শান্তির লেখা এই ডায়েরিটা আমার কাছেই থাকবে পুরুষ কিভাবে এতটা নির্দয়া নিষ্ঠুর হতে পারে তাই পুরুষ সমাজ কোনো দিনও বুঝবে না শরীরের ছোঁয়াটাই শেষ নয় সত্যি কোনো পুরুষের মনে যে কি আছে তা কখনোই বোঝা যায় না সেই কারণেই কোনো এক লেখক লিখেছেন মনের আয়না যদি এতটা স্বচ্ছ হতো যতটা হলে মনের এপার থেকে ওপার অব্দি দেখা যেত সত্যি যদি এমনটা হতো তাহলে হয়তো খুব ভালো হতো আমাদের আশেপাশের মুখস্থারী মানুষগুলোকে ছিনা যেত সমাজ আসলে মূর্খ মানুষগুলোর জন্য নষ্ট হয় না নষ্ট হয় কিছু বুদ্ধিজীবী বোবা মানুষদের কারণে যারা সব কিছু শোনে সব কিছু জানে সব কিছু বোঝে তাও চুপ করে থাকে এই রকম মানুষগুলো যতদিন এই পৃথিবীতে থাকবে ততদিন আমাদের সমাজ নষ্ট হতে থাকবে হয়তো এই মানুষগুলোর কারণেই একদিন এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এ কথা সত্য মায়ের অকাল বোধন হলেই এই সমস্ত মানুষের নিধন হবে আবারও আমরা সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ পাব তাহলে কেমন লাগলো আমাদের আজকের গল্প গল্পটি সম্বন্ধে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আর গল্পটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কি করতে হবে হ্যাঁ প্রচুর প্রচুর শেয়ার করতে হবে এবং এরকম নানান ধরনের গল্প শোনার জন্য সাবস্ক্রাইব করতে হবে চিচিং ফা ক্লাসিক্স তবে আজ আসি দেখা হচ্ছে পরের গল্পে সকলকে শুভরাত্রি সবাই ভালো থাকবেন এবং শুনতে থাকবেন চিচিং ফা ক্লাসিক্স